ఇంతకు ముందు సెషన్ లో మనము అకౌంటింగ్ రూల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఒక ట్యాలీలో కంపెనీ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం ఈ సెషన్ లో లెడ్జర్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఎట్లా చేసుకోవాలని మనం ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో తెలుసుకుందాం ఈ ట్యాలీలో లెడ్జర్స్ మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకున్న అట్లా క్రియేట్ చేయాలని తెలుసుకునే ముందు మనం ఏదైనా ఒక సంస్థని ఉదాహరణగా చూపిద్దాం సపోజ్ ఒక నేను ఒక మొబైల్ షాప్ని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నాను అంటే ఒక మొబైల్ షాప్ని మనం ప్రారంభించాలి అనుకున్నాం ఒక మొబైల్ షాప్ని ప్రారంభ అంటే మొబైల్ మనం కొనుక్కొని మనం అమ్ముతూ ఉంటాం ఈ షాప్ని ప్రారంభించాలనుకుంటాం ఈ వ్యా ఈ సంస్థని అంటే ఈ వ్యాపారాన్ని ఈ షాప్ని మనం ప్రారంభించాలంటే మనకి ముందు ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలని తెలుసుకుందాం ముందుగా దీని గురించి తెలుసుకుని ఇక్కడ నుండి లెడ్జర్ కేసుకి వెళ్దాం అందుకోసమే వీటి గురించి చెప్తాం ఫస్ట్ మనం మొబైల్ షాప్ని తెలుసుకున్నాం ముందు మనకి ఏం కావాలి ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి క్యాపిటల్ కావాలి క్యాపిటల్ కావాలి క్యాపిటల్ అమౌంట్ కావాలి అంటే క్యాపిటల్ అమౌంట్ అంటే అంటే మనము ఒక వ్యాపారాన్ని అంటే ఈ మొబైల్ షాప్ని వ్యాపారం నిర్వహించాలనుకున్నప్పుడు ముందు మనకి నిర్వహణ మూలధనం అంటే క్యాపిటల్ అమౌంట్ పెట్టుబడి అంటారు అనమాట ఈ పెట్టుబడి అనేది మనకి చాలా అవసరం పెట్టుబడి అనేది కావాలి పెట్టుబడి కావాలి సపోజ్ ఎంతో మనం ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టామనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లక్ష రూపాయలు వన్ ల్యాక్ పెట్టుబడి పెట్టామనుకుందాం పెట్టుబడి పెట్టాం పెట్టుబడి అయిపోయింది పెట్టుబడి అయిపోయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో మనకి ఏం కావాలి పెట్టుబడి వచ్చింది మనం ఒక లక్ష రూపాయలు ఒక క్యాష్ రూపాయని తెచ్చుకుందాం అనుకుందాం ఇప్పుడు పెట్టుబడి వచ్చింది పెట్టుబడి వచ్చింది నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి ఈ మొబైల్ షాప్ని ప్రారంభించాలంటే నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకి షాప్ కావాలి అంటే ఆ షాపు సొంతదైనా ఉండొచ్చు లేకపోతే రెంట్కైనా తీసుకోవచ్చు అంటే మనకు రెండోది ఏం కావాలి షాప్ కావాలి దానికి రెంట్ రెంట్ పే చేయాలి రెంట్ ఇంకో అకౌంట్ కావాలి రెంట్ మనం షాప్ రెంట్ తీసుకున్నాం అడ్వాన్స్ ఇచ్చాము రెంట్ తీసుకున్నాం షాప్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈ షాప్ రాగానే మూడోది మనకి ఏం చేయాలి మనం షాప్కి కావాల్సిన ఫర్నిచర్ కొనాలి ఏం కొనాలి ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ కొనాలి అంటే మూడోది మనం ఫర్నిచర్ కొనాలి ఫర్నిచర్ కొన్నాం అంటే మన క్యాపిటల్ అకౌంట్ తెచ్చుకున్నాం షాప్ అద్దెకి తీసుకున్నాం రెంట్కి తీసుకున్నాం ఇక్కడ షాప్ రెంట్ తీసుకున్నాం ఫర్నిచర్ కొనుక్కున్నాం నెక్స్ట్ నాలుగోది మనం ఏం చేయాలి మనం ఏం అమ్ముతాం మొబైల్ కొని అమ్ముతాం అమ్మాలంటే మనం ఏం చేయాలి ముందు కొనాలి అట్లా మొబైల్ పర్చేజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆ మొబైల్ సేల్ చేయాలి ఈ రెండు చేయాలని మన షాపులు ఎవరు కావాలి ఉద్యోగులు కావాలి ఉద్యోగులకు పెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలి శాలరీస్ పే చేయాలి శాలరీస్ పే చేయాలి ఏం చూడండి మనకి మనకి ఏం కావాలి ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ మొబైల్ షాప్ ప్రారంభించడం ముందు ఏం కావాలి క్యాపిటల్ అకౌంట్ కావాలి అంటే మనం నిర్వహణ మూలధనం తెచ్చుకోవాలి ఎంతో కొంత తెచ్చుకున్న తర్వాత మనకు షాప్ కావాలి దాన్ని రెంట్కి తీసుకోవాలి షాప్ ఫర్ రెంట్ దాన్ని రెంట్ పే చేయాలి మూడోది అట్లాగే ఫర్నిచర్ ఈ షాప్ అయితే ఏమైంది దాన్ని ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవాలి ద టేబుల్స్ అనగా ఏమైనా ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవాలి ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ కావాలి నెక్స్ట్ మొబైల్స్ మనం అమ్ముతాం కదా మొబైల్ సేల్ చేయడం మొబైల్ కొనాలి అట్లా మొబైల్ పర్చేజ్ చేయాలి ఆ పర్చేసిన మొబైల్ సేల్ చేయాలి నెక్స్ట్ మన షాపులో ఎవరైనా పనిచేసిన వారికి శాలరీ ఇవ్వాలి ఇవి గమనించండి ఇవి అకౌంట్లు ఉంటాయి ఇవి చూడండి ఈ అకౌంట్లు ఉంటాయి దీనికి మనం ఏం చేయాలి లెడ్జర్ ఓపెన్ చేయాలి సింపుల్గా మనం చాలా సింపుల్గా చెప్పుకుందాం దీనికి మనం లెడ్జర్ ఓపెన్ చేయాలి సపోజ్ ఈ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇవన్నీ మనం లెడ్జర్ ఓపెన్ చేయాలి లెడ్జర్ ఓపెన్ ట్యాలీ ఓపెన్ చేద్దాం ఈ ట్యాలీలో ఇక్కడ చూడండి పైన చూడండి అకౌంట్స్ మాస్టర్స్లో చూడండి అకౌంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది ఎంటర్ కొట్టండి ఇక్కడ చూడండి లెడ్జర్స్ అని ఉంది చూడండి గ్రూప్స్ లెడ్జర్స్ ఈ అకౌంట్స్ గ్రూప్స్ లెడ్జర్స్ ఉంది గ్రూప్స్ కొట్టచ్చు మనం లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయడం లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి లెడ్జర్ క్రియేషన్ ఇక్కడ చూడండి అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళండి లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేయండి ఎక్కడ చూడండి సింగిల్ లెడ్జర్ అంటే మనం ఒక లెడ్జర్ని క్రియేట్ చేస్తే సింగిల్ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి చూడండి ఒక ఆరు ఉన్నాయి ఈ ఆరు లెడ్జర్లు ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి ముందు మనం లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని ఏం చేయాలి మనం గ్రూప్ లెడ్జర్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్ క్రియేట్ అని కొట్టాలి ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ పైన చూడండి ఎక్కడ లెఫ్ట్ 
ఇక్కడ జస్ట్ ఓన్లీ ఆల్ ఐటమ్స్ ఈ ఆల్ ఐటమ్స్ అని కొట్టండి ఫస్ట్ లెడ్జర్ మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎమ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈ క్యాపిటల్ అకౌంట్ దేంట్లోకి వస్తుంది ఈ నిర్వహణ మూలధనం ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఈ గ్రూప్స్ దేంట్లో కాకుండా మనం చూడాలి గ్రూప్స్ చూడండి ఏం చేయాలి ఇవి క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి వెళ్తుంది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏం లేదు ఎంటర్ కొడదాం నెక్స్ట్ రెండోకి వచ్చేసరికి మనం షాప్ తీసుకుని రెంట్ పే చేయాలి కదా దానికి కూడా మనకి దానికి అడ్వాన్స్ రెంట్ ఈ రెంట్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనకి రెంట్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కింద వస్తుంది ఎక్స్పెన్స్ రెంట్ ఫర్నిచర్ మూడోది ఏంది ఫర్నిచర్ ఇప్పుడు ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇకపోతే నాలుగోది మొబైల్ పర్చేజ్ ఇక్కడ రాయండి మొబైల్ పర్చేజ్ ఇది పర్చేజ్ అకౌంట్లోకి వస్తుంది మనం పర్చేజ్ చేస్తాం కదా ఐదోది ఏంది మొబైల్ సేల్స్ చూడండి మొబైల్ సేల్స్ అకౌంట్ ఆరోది శాలరీస్ 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 కూడా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఆరు రకాల అకౌంట్ గురించి చెప్పాము ఇక్కడ ఒక మొబైల్ షాప్ ఓపెన్ చేసాడు మనకి ఏ మళ్ళీ చెప్తున్నా మళ్ళీ ఏం కావాలంటే మొబైల్ షాప్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కావాలి అంటే నిర్వహణ మూలధనం కావాలి అట్లాగే ఈ నిర్వహణ మూలధనంతో మనం ఏదైతే ఈ మొబైల్ షాప్ నిర్వహించాలనుకున్నాం దానికి ఒక షాప్ కావాలి దాన్ని రెంట్ ఇవ్వాలంటే దానికి రెంట్ పే చేయాలి అది ఒక అకౌంట్ పెట్టాలి దాన్ని ఒక ఖాతా పెట్టాలి నెక్స్ట్ మనం షాపు ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవాలి దానికి ఒక అకౌంట్ పెట్టాలి అట్లాగే మొబైల్స్ పర్చేజ్ మనం ఈ మొబైల్స్ అమ్మాలంటే మొబైల్ పర్చేజ్ చేయాలి దానికి ఒక అకౌంట్ పెట్టాలి అట్లాగే మొబైల్ సేల్స్ ఈ కొన్న మొబైల్ మనం అమ్మడానికే కదా కొంటున్నాము మళ్ళీ మొబైల్ సేల్స్ అని పెట్టాలి అట్లాగే మన షాప్లో పనిచేసే వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దాని శాలరీస్ అకౌంట్ అని పెట్టాలి సింపుల్గా ఎక్కడ చూడండి ఎక్కడ చూడండి క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇక్కడ చూడండి క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కిందకి వస్తుంది రెంట్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ ఇండియా ట్రాక్స్ కిందకి వస్తుంది ఫర్నిచర్ అనేది ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్కి వస్తుంది మొబైల్ పర్చేజ్ పర్చేజ్ అకౌంట్ మొబైల్ సేల్స్ సేల్స్ అకౌంట్ శాలరీస్ శాలరీస్ ఇవి కాకుండా ఇంకోటి వస్తుంది ఏంటంటే అది కూడా ఇప్పుడే చెప్తాం ఈ మొబైల్ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ఈ మొబైల్ అయితే ఏదైతే పర్చేజ్ చేస్తామో దాని మీద ట్యాక్స్ వేస్తారు దాని మీద సదరు ట్యాక్స్ వేస్తారు దాన్ని మనం ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ అంటాం దాన్ని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ అంటాం అర్థమైందా దాన్ని ఇన్పుట్ ఇన్ని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్లో కూడా ఇప్పుడు జిఎస్టీ వచ్చినాక ఎస్జిఎస్టి అని సిజిఎస్టి అని ఐజిఎస్టి అని మూడు ఉంటాయి అంటే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎస్జిఎస్టి ఒకటి అకౌంట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ సిజిఎస్టి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఐజిఎస్టి అంటే ఇలా మూడు మనం డివైడ్ చేసి పెట్టుకుందాం అంటే మొబైల్ పర్చేజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ట్యాక్స్ వస్తుంది ఆ ట్యాక్స్ని మనం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు దానికి మూడు రకాల ట్యాక్స్లు ఉంటాయి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎస్జిఎస్టి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ సిజిఎస్టి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఐజిఎస్టి ఈ ఎస్జిఎస్టి సిజిఎస్టి అనేది మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఏదైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మనము ఈ మొబైల్స్ అనేవి కొనుక్కుంటుంటే దాని మీద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎస్జిఎస్టి సిజిఎస్టి వేస్తారు అంటే సపోజు ఈ మొబైల్ మీద ట్యాక్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనుకుందాం అంటే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ మొబైల్ ఏపీ నుండి ఒక మొబైల్ కొన్నాం మొబైల్ ఒక మొబైల్ కొన్నాం దాని మీద ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అయితే ఎస్జిఎస్టి సిక్స్ పర్సెంట్ వేస్తారు సిజిఎస్టి సిక్స్ పర్సెంట్ వేస్తారు అదే మనం తమిళనాడు ఇతర రాష్ట్రాలను కొనుక్కుంటే ఐజిఎస్టి వేస్తారు దాన్ని ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఐజిఎస్టి వేస్తారు అనమాట ఎక్కడ చూడండి ఇన్పు ఇక్కడ రాదు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎస్జిఎస్టి ఇది డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కోసుకుంది నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ సిజిఎస్టి డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఐజిఎస్టి డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అయిపోయింది అయితే మొబైల్ మనం సేల్ చేసినప్పుడు మనం మొబైల్ కొన్నప్పుడు వాళ్ళ ట్యాక్స్ మనకేస్తే మనం ఎట్లా పే చేస్తాం మనం కూడా మొబైల్ చేసినప్పుడు అవతల వాళ్ళకి ట్యాక్స్ వేసి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి ట్యాక్స్ పే చేయాలి ఈ మొబైల్ మీద మనం సేల్ చేసేటప్పుడు మనం కలెక్ట్ చేసే ట్యాక్స్ని ఏమంటారు అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ అంటారు అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఎస్ జిఎస్టి సేమ్ అదే అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ సిజిఎస్టి అవుట్ ట్యాక్స్ ఐజిఎస్టి అంటే అర్థమైంది మనం ఒక మొబైల్ని ఏపీలో ఉన్న వ్యక్తికి అమ్మేమనుకో దానికి మనం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి ఏం వేస్తాం అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఎస్జిఎస్టి సిక్స్ పర్సెంట్ వేస్తాం అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ సిజిఎస్టి సిక్స్ పర్సెంట్
ఇది సుప్పులుగా ఏంటంటే ఇది అంటే మీరు ఎస్జిఎస్టీ అంటే ఎస్జిఎస్టీ సీజిఎస్టీ అయి జస్ట్ చూసారా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎస్జిఎస్టీ సీజిఎస్టీ మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకు వస్తుంది మనం ఇవ్వాలి అలాగే మనం సేల్ చేసిన అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఎక్కడ చూడండి మనం పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ మనం పే చేస్తాం అలాగే మనం సేల్ చేసేటప్పుడు అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి మనం గవర్నమెంట్కి కడతాం అనమాట ఈ రకంగా మనం లెడ్జర్లు ఎట్లా అన్ని ఒకే దాంట్లో గ్రూప్గా అన్ని ఎంటర్ చేసుకొని ఎట్లా ఎంటర్ చేసుకొని ఎంటర్ కొట్టి సేల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకునేటప్పుడు అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళండి లెడ్జర్లోకి వెళ్ళండి ఎక్కడ చూడండి మల్టిపుల్ లెడ్జర్లో క్రియేటివ్ డిస్ప్లే ఆల్టర్ ఆల్టర్ మనం చూసుకోవడానికి చూడండి మనం చేసినవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి మనం ఏమేమి కొట్టో చూడండి రెంట్ ఇదిగోటి మనం చూడండి మనం ఏమేమి చేసాం క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంటర్ ఇక్కడ చూడండి అకౌంట్స్ లెడ్జర్ కావాలి మనం ఏం చేసాం క్యాపిటల్ అకౌంట్ చేసాం ఫర్నిచర్ పెట్టాం ఇన్పుట్స్ సిజిఎస్టీ ఐజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ అలాగే మొబైల్ పర్చేజ్ రెంట్ శాలరీస్ అట్లా పెట్టుకున్నాను ఎట్లా మనం లెడ్జర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి లెడ్జర్లు ఎట్లా క్రియేషన్ చేసుకోవాలి ట్యాలీలో నెక్స్ట్ సెషన్లో ఓచర్ ఎట్లా పాస్ చేయాలి ఓచర్ ఎట్లా మనం పోస్ట్ చేయాలని నెక్స్ట్ సెషన్లో తెలుసుకుందాం మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్